चंद्रशेखर ग मन तो उ चंद्रशेखर गार वन आफ द बेस्ट ट्रैनर अवेलबल इन हईदराबाद सो सर फस्ट क्वेश्चन मैट्स उपेटे चाल मुरीपोत उठो सो मैट्स मेमे इंटर ट्रैन चुस्कोवचा अर्थम पद्धति अंत अंदर जस्ट ट्रीटे विनार अला डाग्स मैं चला तिगे मैं मन यूटेटर जनरल मेनर्स पिछले इंटर मन 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 वाटी पद्धति इलाटा पेट्स रेग्युर् यूज कमेंट को टाइल ट्रैनी का रेग्युर् कमेंट उ फर् एग्जापल वाकिंग पक्न नड़वे नेमदे दिटन स्टे डन स्टे लेते पीलिस्ते रावी आल बेसीक मेनर्स इधे मन की जनरल मोर दिन सारी ट्रैनी बेसीक मेनर्स इधंकि मिनीम दिन एजार ऐक्चुअली इंटको ट्रैन डे वन इंटीन ट्रेन अने स्टार्ट आ ट्रेन एंटे बेसीकाले इंटरनेट इंट पसर प्राता अलवा चयी लेते टाइल्लेट एक् चूपन का सो बेसीग वे स्टार्ट प्रोफेषनल मन ट्रेन स्टार्ट फोर मंथ मिनीम उमूल सिक्स वीक्स डाग की कंपलसरी मदर मिल इवाली खचिता सिक्स डेस् तरवा पेट पेरेंट्स वीटर चपेदे खचित फोर मंथे इदंत पेट पेरेंट्स गो थ्रूफिन की मन डर्स वीट की बेसीक थिंग ट्रीटा गार्डिंग ब्रीड्स फर् एग्जापल जर्मन शपर्ट उ डपर्ट उ डोबमैन उइलर्स उ बेलजियन मेलेनवा सो इलावी गार्डिंग ब्रीड्स कि वाटी बेसीग व इंस्टिंग उबी मन वाट फर्दर ट्रैनी अटे ए स्की ट्रैन सो गार्डिंग ब्रीड्स अने बेसिकल मन की यूटाइज होता है फार्म हाउस इपू मिम्मल ब्यूरोक्रेट्स कलवर ईजी अला दंगल की लेदा क्रोत वाल की डिफरस अभी तेजे ट्रैनी गो थ्रो अवाली सो इन दंगल वाले नड़स्तर मूल मन वी भयपड़को अभी वेरेला उसे मन डिटर एफेक्ट डाक जनरल भयमने दंग कूल मन चूस्ते भय उ अभी एट 
డాగ్ డిఫరెన్షియేట్ చేశాయంటే ఇప్పుడు డాగ్ దాన్ని చూసి భయపడడానికి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాను నేను దాన్ని భయపడుతున్నాను అనుకోండి దాన్ని చూసి భయపడతాను అది దానికి తెలుస్తుంది నేను ఏదో చేయడానికి వచ్చినప్పుడు నేను పరిసర ప్రాంతాలు చూస్తుంటాను సో డాగ్స్ ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాయి అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఏదో దొంగతనం చేయడానికి వచ్చాను నేను డాగ్స్ని పక్కన డాగ్స్ని చూస్తాను బట్ ఇక్కడ నాకు ఏమేమి అవైలబిలిటీ ఉంది తీసుకెళ్ళడానికి అనేది కూడా నేను చూస్తాను ఆ డిఫరెన్స్ ఎఫెక్ట్ అనేది డాగ్స్కి బాగా తెలుస్తుంది ఆ డిఫరెన్స్ తెలుసు వాటి సో అర్థం చేసుకోగలుగుతా ఇవి దొంగతనంకి వచ్చారా లేకపోతే మామూలు మనుషులు చేస్తే భయపడతాను కదా అట్లాంటి వాళ్ళతో కూడా కొంతమంది డాగ్స్ అనేది అట్లాంటి వాళ్ళని కూడా కరుస్తాయి అనమాట కానీ ఆ మరీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మనిషి కానీ పారిపోతున్నాడు అనుకోండి దానికి తెలిసి ఏదో తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చాడు అని చెప్పి ప్లస్ అదే కాకుండా మనం ట్రైనింగ్లో ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయి ఈ ప్రాపర్టీ ప్రొటెక్షన్ అని చెప్పేసి లేకపోతే ఆబ్జెక్ట్ గార్డ్ అని చెప్పేసి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సూట్ కేసు ఏదో ఒకటి పెట్టేస్తాం మనం లేకపోతే ఒక ఒక చిన్న ఐటమ్ ఉంటుంది దాన్ని గార్డ్ చేయమని చెప్పడానికి దానికి స్పెషల్ ట్రైనింగ్ అవసరం గార్డింగ్కి ప్రొటెక్షన్ ట్రైనింగ్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది గార్డింగ్ ఏంటంటే ఎవరైనా వస్తే అరుస్తాయి ప్రొటెక్షన్ ట్రైనింగ్ ఏంటంటే ఇంకా స్కిల్స్ ఇన్వాల్వ్ అనమాట దాంట్లో ఇప్పుడు మీరు పర్సనల్గా ఏ డాగ్స్ని ఏ బ్రీడ్స్ని మీరు ట్రైన్ చేస్తున్నారు మీ పర్సనల్ పెట్స్ ఏంటి నా పర్సనల్గా ఐ ఐ లైక్ ద బెల్జియన్ మ్యాలి అండి వాటి నేర్చుకునే పద్ధతి చాలా ఫాస్ట్గా నేర్చుకుంటాయి అది రెండోది వచ్చేసి నేను ఈ బ్రీడ్ గురించి చాలా ఎక్స్టెన్సివ్గా రీసెర్చ్ చేసి మాకు ఓన్ బ్రీడింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది మాకు బెల్జియన్ మ్యాలినో అనేది ప్రక్రమికాస్ అనే పేరు మీద మాకు బెల్జియన్ మ్యాలి మ్యాలినో బ్రీడింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది దాంట్లో మేము ఏం చేస్తామంటే మాకు కావాల్సిన సూటబుల్ డ్రైవ్స్ ఆ డాగ్కి మనకి ఏం కావాలో మేము అదే బ్రీడ్ చేస్తాం అనమాట సో పర్సనల్గా నేను ఇంత ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి చేసి ఎందుకంటే నాకు ఆ బ్రీడ్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఓకే ప్లస్ అదే కాకుండా నా ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేది జర్మన్ షెపర్ అండి నాకు జర్మన్ షెపర్ కూడా చాలా ఆల్మోస్ట్ వీటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రెండు సేమ్గానే ఉంటాయి కాకపోతే జర్మన్ షెపర్ కొంచెం లేట్గా మెచ్యూర్ అవుతాయి బెల్జియన్ మ్యాలిన్ అనేది ఫాస్ట్గా మెచ్యూర్ అవుతుంది అండి ఐ లైక్ ద బెల్జియన్ మ్యాలిన్ ఓవర్ జర్మన్ షెపర్ బట్ జమన్ షిపర్డ్ ఈజ్ ఆల్సో రాయల్ లైక్ వాటికి ఉన్న రాయల్టీ వాటికి ఉన్న లుక్ లాయల్టీ కానీ రాయల్టీ కానీ చాలా బాగుంటుంది అనమాట బెల్జియం మెల్లో ఎప్పటి నుంచి ఆలోచించడము మిమ్మల్ని ట్రైన్ చేయడానికి రెడీగా ఉండటం స్టార్ట్ చేస్తాయి పోస్ట్ సిక్స్టీ డేసా మీకు అవి లేచి నడిచినప్పటి నుంచి అవి ఏదో ఒకటి చేయాలని వెతుకుతాయండి సో లేచి నడవడం అనేది ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ డేస్ నుంచి ఉంటుంది మీరు మీరు కరెక్ట్ ఒక చిన్న పప్పి ఇది లిటర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ డేస్ పప్పీస్ కూడా మామూలుగా ఇట్లా కై కై అని అరవడం స్టార్ట్ చేస్తాయి దానికి ఆల్రెడీ గార్డింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంటుంది చిన్నగా కొన్ని కొన్ని పప్పీస్ చేస్తాయి అనమాట అలాగా సో మీకు ట్రైన్అప్ అవి అర్థం చేసుకోవడం అనేది ఇంకా అది పెరుగుతున్న కొద్దీ అది అవుతూనే ఉంటుంది మీకు ట్రైనింగ్లో మీరు చాలా పెద్ద ట్రైనింగ్ కెరియర్ అసలు ఇంత ట్రైనింగ్ కెరియర్లో మీకు ఛాలెంజింగ్ అనిపిస్తున్న డాగ్ బ్రీడ్ ఏంటి ఛాలెంజింగ్ అంటే నేను ఏం అనండి బట్ డాగ్ బ్రీడ్ కంటే డాగ్ ఛాలెంజింగ్ అంటే నికో అని చెప్పేసి మేము బెల్జియం నుంచి ఒకటి తెప్పించాము వాడే మాకు ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ ల్యాక్ రూపీస్ మనకు అయ్యిందని మాట వాడిని తీసుకురావడం మొత్తం ఇంపోర్ట్స్ అంతా చేపడానికి వాడు ఏంటంటే ఆల్రెడీ వాడి లాంగ్వేజ్ డిఫరెంట్ ఉండింది ఎందుకంటే అక్కడ ఫ్లమిష్ కమాండ్స్లో వాడిని ట్రైనింగ్ చేశారు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మాకు మా ఇంగ్లీష్ కమాండ్స్ నా బిహేవియర్ నా బాడీ లాంగ్వేజ్ అలవాటు చేసుకోవడం కొంచెం టైం పట్టింది ఇప్పుడు నేను పప్పీని రేజ్ చేశాను అనుకోండి నా పద్ధతి దానికి అలవాటు అయిపోతుంది కొంచెం పెద్ద డాక్తో మాకు కొంచెం డిఫికల్టీ అనిపిస్తుంది అనమాట బట్ మన లాంగ్వేజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి డాక్కి కొంచెం టైం పడుతుంది అనమాట అర్థం చేసుకోవడం బాండింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వాడు ఫుడ్ పెట్టి వాకింగ్ తిప్పడము కొంచెం వాడితో టైం స్పెండ్ చేసి ఆడడం అని నేర్పేసరికి వాడు కొంచెం నాకు టఫ్ అనిపించింది బట్ ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే వాడు వేరే కంట్రీలో ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు అట్లా కంట్రోల్ చేయలేకపోయారు వాడిని అంటే కాంపిటీషన్ తీసుకెళ్తే దే కుడ్ నాట్ కంట్రోల్ ఇమ్ వాడు ఇంకా కాంపిటీషన్కి చాలా స్ట్రాంగ్ అని చెప్పేసి వాడిని వదిలేశారు దట్ వై దిస్ ఎంటిమ్ టు ఇండియా ఇక్కడ మన దగ్గరికి ఇక్కడ బట్ మేము ఎక్స్టెన్సివ్గా టైం తీసుకొని ఆ డాగ్ని మేము ఇక్కడ టైటిల్ చేసాం మొన్న రీసెంట్లీ ఫిబ్రవరిలో ఇంటర్నేషనల్ కాంపిటీషన్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ మన దగ్గర అయింది దానికి టైటిల్ వచ్చింది సో అక్కడ వాళ్ళందరూ కొంచెం చాలా సర్ప్రైజ్ అయ్యారు ఇట్ నాట్ నార్మల్ థింగ్ చాలా స్ట్రాంగ్ డాగ్ అనమాట వాడు వాడు అట్లాంటిది వాడు ఇక్కడ టైటిల్ అయ్యాడు ఇట్స్ బిగ్ థింగ్ ఫర్ మన కంట్రీ సీరియస్లీ దీనివల్ల తెలిసేది ఏంటంటే మనం దేనిలోనూ తక్కువ కాదు మనం కూడా లైక్ వీఆర్ ఆన్ దట్ పార్ రైట్ కేన్ కార్సో ఒకటి చూసాను ఇక్కడ కేన్ కార్సో అం
సో ఇది పెట్ పేరెంట్ గా మన డొమెస్టిక్ యూసేజ్ కి వస్తే చాలా మంది అనుకుంటారు ఇప్పుడు ఒక సిక్స్టీ డేస్ కి వచ్చి మీకు ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఇచ్చేస్తే మీరు ట్రైన్ చేసి మాకు ఇచ్చేస్తారు సో మొత్తం అన్ని ట్రైనింగ్స్ వచ్చేస్తే అంటే పాటీ ట్రైనింగ్ బిహేవియర్ ఉబే చేయడము అన్ని మ్యాండేటరీ ట్రైనింగ్స్ వచ్చేస్తాయి అనుకుంటారు అది మిత్త కాదా ఏంటి చెప్పండి ఇది మిత్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న జనరల్ పబ్లిక్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అండి మేము ఇంత టైం స్పెండ్ చేయగలుగుతామని అది మన ఒపీనియన్ అనమాట అంటే ఈ డాగ్ మేము ఇంతవరకు మేము వదిలేయగలుగుతామని కానీ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే యాజ్ అ పెట్ ఓనర్ ఈ డాగ్ ఆ డాగ్ అండి ఇప్పుడు నేను మీకు ఎట్లయితే ఈ రెండు డాగ్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ చెప్తున్నాను దానికి దీనికి అండర్స్టాండింగ్ లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇది నేర్చుకునేంత సేపు టాయిలెట్ ట్రైనింగ్ లో అది నేర్చుకోకపోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక సిక్స్ డే కానీ లేకపోతే రీకాల్ గానీ నేర్పిస్తాం దీనికి వచ్చే స్పీడ్ లో దీనికి వచ్చే స్పీడ్ లో రావ పిలిస్తే రావడం అనేది చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి సో ఒక్కొక్క డాగ్ ఒక్కొక్క ట్రైనింగ్ పడుతుంది నేను దీని వల్ల మేము మా దగ్గర మేము ఎలా చేస్తామంటే పెట్ ఉన్నారు మా పెట్ ని ట్రైనింగ్ చేయాలని అన్నారు అనుకోండి మేము ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు బిహేవియర్ అసెస్మెంట్ అనేది చేస్తాం మేము మొత్తం వాళ్ళ ఇంట్లో ఎలా పెంచారు డాగ్ ఎలా చూస్తున్నారు ఏం సంగతి మొత్తం అన్ని డీటెయిల్స్ అన్ని బిహేవియర్ అనాలిసిస్ చేస్తాం అది చేసిన తర్వాత మేము ఒక హాఫ్ డే వన్ డే టైం తీసుకుని ఓన్ పెట్ ఓనర్స్ కి ఇది ఇలా ట్రైనింగ్ చేస్తే బాగుంటుంది మేము ట్రైనింగ్ ప్లాన్ ఇస్తాం దాన్ని బట్టి అంటే అన్ని డాగ్స్ కి ట్రైనింగ్ ఒకటే లాగా ఉండదు ఇప్పుడు ఒక డాగ్ టూ మంత్స్ లో నేర్చుకుంది అనుకోండి ఇంకో డాగ్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ కొన్ని డాగ్స్ కి మేము టిప్స్ ఇచ్చి వదిలేస్తాం అంటే ఆ ఓనర్స్ అది ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది వాటికి స్పెషల్ గా ట్రైనింగ్ అంటూ ఏమి ఉండదు సో అట్లా డాగ్ లో డిఫరెన్స్ ఉండదు సో మేము అనాలిసిస్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తారు కొంతమంది స్పెషల్ క్లాసెస్ కి ఎందుకు వెళ్తారు వాళ్ళకి అర్థం చేసుకునే కెపాసిటీ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళని మనం స్పెషల్ క్లాసెస్ కి పంపిస్తాం సో మా దగ్గర మేము అదే చెప్తాం మేము బిహేవియర్ అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత ఈ పెట్ కింద టైం పడుతుంది ఈ పెట్ కింద టైం పడుతుంది వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ కూడా మేము తెలుసుకుంటాం ఇప్పుడు మా మీ ఇంటి పరిస్థితి ఒకటి టూ బిహెచ్కే లో ఉంటారు ఒక త్రీ బిహెచ్కే లో ఉంటారు ఒక ఇండిపెండెంట్ హౌస్ లో ఉంటారు ఒక్కొక్క పెట్ ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్కలాగా బిహేవ్ చేస్తుంది అది మేము అర్థం చేసుకుని దాన్ని బట్టి ట్రైనింగ్ చేస్తాం అనమాట అండ్ ట్రైనింగ్ అనేది పెట్కే కాదని ట్రైనింగ్ అనేది పెట్ ఓనర్స్ కి కూడా ఉంటుంది ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మేము ట్రైనింగ్ చేస్తాం ఇంటికి తీసుకెళ్లిన తర్వాత వాళ్ళు ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తారని మనకు తెలియదు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడే పెట్ ఓనర్స్ వస్తే మేము పెట్ కి ఏమైతే నేర్పించామో ఎలాంటి టెక్నిక్స్ అయితే మేము పెట్ కి యూజ్ చేసామో అవి ఎలాంటి పద్ధతిలో అయితే అర్థం చేసుకుంటే అది మేము ఓనర్స్ కి నేర్పిస్తాం పెట్ ఓనర్స్ కి వాళ్ళు అదే ఇంటికి తీసుకెళ్లి వాళ్ళు ఫాలో చేయాలి మేము ఒక టైం టేబుల్ ఇస్తాం ఆ టైం టేబుల్ వాళ్ళు రెగ్యులర్ గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఖచ్చితంగా అప్పుడు వాళ్ళకి ఈజీ అయిపోతుంది అనమాట ఇంత వాల్యూ ఫర్ మనీ ఓవర్ లేకపోతే వాల్యూ ఫర్ టైం అనుకుంటాం కదా అప్పుడు బెనిఫిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది మీరు ఇక్కడ చాలా ట్రైనింగ్స్ ఇస్తున్నారు కదా ఒకసారి మీ ట్రైనింగ్స్ చూద్దాం షూర్ అండి డెఫినెట్ లెట్స్ గో వీడు కూపర్ అండి వీడు మంచి ఒబీడియన్స్ చేస్తాడు వీళ్ళ ఓనర్స్ వచ్చేసి యుఎస్ లో ఉంటారు అనమాట సో వీడిని ఇక్కడ మా దగ్గర ట్రైనింగ్ పెట్టేసి మళ్ళీ అక్కడ తీసుకెళ్దాం అనే ఐడియా ఉంది వాడికి సో వీడు ట్రైనింగ్ చేసాం వాడు ఓకే అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీరు ఇస్తే ఓకే ఓబే చేస్తుందా ఎవరు ఇచ్చిన ఓబే చేస్తా ప్రసన్ కి ట్రైనర్ తను ఓకే అతనితోనే చేపిస్తాం అన్నమాట ఓకే వాకర్ వాక్ సో ఇది ఏంటంటే బేసిక్ గా పెట్టు మీతో నాడు చాలా మంది కంప్లైంట్ చేస్తుంటారు బయటకు తీసుకెళ్తే లాగేస్తుంది ఇక్కడికి వెళ్తుంది అక్కడికి వెళ్తాను చాలా సింపుల్ గా వాడికి వాక్ అనే ఒక కమెంట్ చెప్తాం మా దగ్గర ఏంటంటే మేము ఎంఫసిస్ చేసేది ఏంటంటే మీరు పెట్ ని చూస్తే వాడు టైల్ వాక్ చేస్తున్నాడు వాడికి మా దగ్గర అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట పెట్ మనం ఎంత ట్రైనింగ్ ఎంజాయ్ చేస్తామో అవి కూడా అలాగే ఎంజాయ్ చేయాలి ఫిట్బాల్ గుడ్ బాయ్ వండర్ఫుల్ మీరు చూడండి మేము ఒక సింగిల్ కమాండ్ యూస్ చేస్తే సరిపోతుంది అండి అది కూడా మీరు చూడండి తోకోకుండా మంచి హాయిగా వాడికి నచ్చినట్టు వాక్ బోలు సిట్ బోలు సో పబ్లిక్ లో పెట్స్ ని తీసుకెళ్తే జంప్ చేస్తాయి వినవు చెప్పిన మాట మీరు చూస్తున్నారు లైక్ వాడు చెప్పిన మాట వింటున్నారు మనం ఇక్కడ నిలబడ్డాం మనం జంప్ చేసే అవసరం వాడికి లేదు వాడికి అతని మాట వినడం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఎక్కువ వాడు చూడండి మీరు కూర్చొని కూడా వాడు మంచి హ్యాపీగా టైల్ బ్యాక్ చేస్తారు వాడికి ఇష్టం అనమాట ట్రైనింగ్ అనేది అట్లాంటి మెథడ్ యూస్ చేస్తే పెట్స్ కి కూడా చాలా కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది ట్రైనింగ్ చేసే వాళ్ళకి
సో ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఫాలో అవుతుంది కాబట్టి హీ డిజర్వ్స్ ఇట్ హీ డిజర్వ్స్ రివార్డ్స్ వి వి వర్క్ ఫర్ మనీ రైట్ మనం తినాలి అంటే మనం సంపాదించుకోవాలి వాటి కూడా ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా సో మనం ఏదో పెట్టిని మనకు మన మాట వినాలి అని చెప్పేసి నువ్వు ఎప్పుడు ఇదే చేయని చెప్పి చేస్తే డెఫినెట్లీ వాటి కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే అరే మేము ఇంత చేసిన మాకు వచ్చేది ఏంటి అన్నట్టు మనం చేస్తాము నెల అంత నెల పొడుగుతో మనం వర్క్ చేసి మనకు లాస్ట్కి ఏం రాకపోతే మనకు ఎలా ఉంటుందో వాటికి ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఏదైతే మనం కమెంట్స్ చూపించామో బేసిక్ ఏంటంటే అందరు లీజ్ పెట్టేసి ట్రైనింగ్ చేస్తారు లీజ్ ఉంటే వింటర్ లేకపోతే లేదని చెప్పి మనం వాక్ అనేది ఇప్పుడు లీజ్ లేకుండా కూడా వింటర్ ఇప్పుడు చూడండి వాడు లీజ్ లేకుండా కూడా లీజ్ లేదు సిట్ ఫిర్ వాక్ బోలు వాక్ సేమ్ అదే చూడండి మళ్ళీ అదే టైల్ నచ్చి హ్యాపీగా డిఫరెన్స్ ఏం తెలియట్లేదండి లేదండి లీష్ అనేది మనకొక థాట్ అనమాట అరే ఇది వింటే వింటది లేకపోతే లేదండి పెట్టి మేము ఎలా ట్రైనింగ్ చేస్తాం లీష్ ఉన్నా లేకపోయినా దానికి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉండదు సూపర్ సూపర్ స్టే ఎక్సలెంట్ అది వెయిట్ చేస్తుంది సార్ చాలా ఫోకస్డ్ గా వెయిట్ చేస్తుంది ఇన్స్ట్రక్టర్ ఏం చెప్తాడా నెక్స్ట్ సో అది ఇంట్రెస్ట్ అండి ఆ ట్రైనింగ్ అనేది ఫోకస్ అనేది మంచి ప్రేమతో కరెక్ట్ టైం తీసుకొని చేస్తే అలా పెట్ రెడీ అవుతాయి అనమాట ఓకే ఇప్పటి వరకు మనం ఒబీడియన్స్ ట్రైనింగ్ చూసాము ఇప్పుడు ఎజిలిటీ చదువుతాం షూర్ అండి డెఫినెట్లీ వీడి అంటే మా దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి మేము డైలీ ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ టైమ్స్ మేము ట్రైనింగ్ చేస్తామండి సో ఒక టూ మంత్స్ లో టూ టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ లో అయిపోతుంది ఇదంతా అంటే ఇది ప్రొఫెషనల్ గా మేము డైలీ అదే టైం దానికి స్పెండ్ చేసి మేము చేస్తాం కాబట్టి తొందరగా అయిపోతుంది అండి అంటే కొన్ని కొన్ని డాగ్స్ దీనికి సూటబుల్ కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెవీ బ్రీడ్ ఉంటాయి లైక్ చైన్ బర్నర్ అండ్ ఆల్ దే ఆర్ నాట్ సూటబుల్ అనమాట గ్రేట్ డేన్స్ ఇట్లాంటివి అదేంటంటే వాటి బాడీ వాటికి యాక్సెప్ట్ చేయదు యాక్టివ్ బ్రీడ్స్ ని మనం ట్రైనింగ్ చేస్తాం జర్మన్ షెపర్స్ ఉన్నాయి డబ్బుమాన్ బెల్జియన్ మీకు ల్యాబ్రెడోర్ గోల్డెన్ ఇటీవ్ ఇవన్నీ సూటబుల్ బ్రీడ్ అండి కాకర్ స్పాన్ కాదు చిన్న బ్రీడ్స్ లో ఇంకా మీకు చెప్పాలంటే బీగల్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మనం వీటికి ట్రైనింగ్ చేయొచ్చు పెట్స్ ని మనం పార్క్ కి తీసుకెళ్తాము మనుషులు ఉంటారు చుట్టుపక్కల పెట్స్ వినవు లాగేస్తాయి వాళ్ళ దగ్గర డాగ్స్ మీద అగ్రెసివ్ గా అవుతాయి వేరే వాటి మీద పరిగెత్తడం గొడవ పడ్డము లేదా ఎక్సైట్మెంట్ లో పరిగెత్తడం మీరు చూడండి మేము గ్రూప్ ఎక్సర్సైజెస్ లా కూడా చేస్తాం అనమాట ఎందుకు చేస్తామంటే పెట్స్ కి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మీరు వాక్ చెప్పినప్పుడు వాకే మీరు ఇక్కడికి వెళ్తే నా మాట వినదు ఇక్కడికి వెళ్తే నా దాని మూడ్ సరిగా ఉండదు అనేది కాకుండా ట్రైనింగ్ మోడ్ లో మనం ఒక కమాండ్ కి ఆ మూడ్ లో పెట్టేసి ఇంకా మనం డెఫినెట్లీ అదే ఫాలో అప్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూడండి గ్రూప్ ఎక్సర్సైజెస్ లాగా నడుస్తుంది వాటికి వేరే చుట్టుపక్కల సరౌండింగ్స్ తో సంబంధం లేదు మనం ఇప్పుడు మన పిల్లల్ని మనం బయటకు తీసుకెళ్తాం ఎంజాయ్ చేయాలి కానీ మన మాట వినకపోతే ప్రాబ్లం కదా సో ఇప్పుడు ఫ్రీగా వెళ్ళిపోయిన పిల్లలు ఎక్కడన్నా పరిగెడతారు చెప్పిన మాట వింటే అంటే మనం ఫ్రీడమ్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఏం పెట్స్ కూడా మనం అలాగే ట్రైనింగ్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు పెట్స్ ని మనము ఇప్పుడు మేము ఏదైతే టెక్నిక్స్ మనం మేము యూజ్ చేస్తామో పెట్ ఓనర్స్ వీకెండ్ వస్తారు అనమాట మేము వాడి కూడా వీక్ అంతా ట్రైనింగ్ అవుతుంది వీకెండ్ కి పెట్ ఓనర్స్ వస్తారు ఇవి ఏవైతే టెక్నిక్స్ మేము పెట్స్ మీద యూజ్ చేసామో సేమ్ అదే వాళ్ళకి చెప్పి నేర్పిస్తాం సో మా చేతిలో ఎలాగైతే పెట్స్ వింటాయో వాళ్ళ మాట కూడా అలాగే వినాలని మా సాటిస్ఫాక్షన్ అది అవును సో వీడు కేన్ కోర్స్ వీడు స్టే డౌన్ స్టే బాయ్ స్టే స్టే డౌన్ వీడు చూడండి బాగా ఫ్రెండ్లీ ఉంటాడు ఓకే దా దా సరే ఇట్ర చాలా చాలా ఫ్రెండ్లీ ఉన్నాడు మీకు రైట్రా వాడు పెట్ చేయమని వస్తున్నాడు అవునా ఏమన్నాడు ఏమన్నాడు చూడండి ఎంత ఫ్రెండ్లీ ఉన్నాడు స్పెషల్ గా మెన్షన్ చేసే డాగ్ ఏమన్నా ఉందా ఇది మీ హార్ట్ కి చాలా క్లోజ్ బెల్జియం ఎల్వాయ్ గురించి ఆల్రెడీ చెప్పారు దాంతో పాటు ఇంకేమైనా స్పెషల్ గా నాకు బీగల్స్ చాలా ఇష్టం అండి నాది ఫస్ట్ పెట్ యాక్చువల్లీ బెల్జియన్ మెలిన్ వాక్ అంటే ముందు కూడా నాది ఒక బీగల్ ఉండేది అనమాట నా దగ్గర చనిపోయింది కిడ్నీ ఇష్యూస్ వచ్చేసి పాపం చనిపోయింది అది బట్ బీగల్స్ కూడా నాకు చాలా ఎలాగ హ్యాండిల్ చేస్తారు మీరు నమ్మరు అంటే నా ఫస్ట్ అయితే 
ఫస్ట్ పెట్టి వచ్చేసి బీగిల్ అనమాట అయితే వీఆర్ తెలుగు బ్రాహ్మిన్స్ మేము మా తాతగారు నాకు చెప్పారు నేను నేను అడిగాను అనమాట నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది నేను పెట్టి తెచ్చుకుంటాను అంటే వద్దని చెప్పారు అయితే నేను అని ఉండాలి ఇంట్లో లేకపోతే పెట్టాను ఉండాలని ఇంకా నాకు నా ప్యాషన్ నేను ఆపుకోలేక నేను తీసుకొచ్చాను ఆయన ఇంకొక రూమ్లో ఉంటే ఇది ఇంకొక రూమ్ నా రూమ్లో ఇది ఉండేది అనమాట ఎప్పుడు అరవలేదు సో ఎప్పుడు అరవలేదు సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ టు సెవెన్ మంత్స్ తర్వాత ఆయన చూసారు అనమాట చూసిన తర్వాత అప్పుడు అడిగే అయింది నేను చెప్పకుండా ఎలా తీసుకొచ్చాడు డాగ్ని అంటే నేను అప్పుడు చెప్పాను ఇది తీసుకొని వచ్చాను ట్రైనింగ్ అయింది తీసుకొచ్చి కూడా ఎయిట్ మంత్స్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ టు సెవెన్ మంత్స్ వరకు అయింది ఎయిట్ మంత్స్ అవ్వచ్చింది అని చెప్పి చెప్పాను అప్పుడు ఆయన షాక్ అయ్యి దెన్ ఆయన ఇప్పుడు తెలుగు బ్రాహ్మిన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది డాగ్స్ అంటే ఒకలాగా దూరం సో అలాంటి మనిషి కూడా లైక్ ఈ స్టార్టెడ్ ఆస్కింగ్ మీ నువ్వు లైక్ యూర్ డూయింగ్ వెరీ గుడ్ అని చెప్పేసి అట్లా ఆయన కూడా చాలా మోటివేట్ చేశారు నన్ను దెన్ మా పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళు దానికి సపోర్ట్ చేశారు బాగా ఓకే సో ఇది వచ్చేసి సబ్స్టెన్స్ ఉందండి అందులో సో మేము మీ మీ ఎవరి మధ్యలో ఒకరి మీద పెడతాను వచ్చే పెట్టి వచ్చేసి వాడు చూస్తాడు అనమాట వెతికి ఎవరి మీద ఉంటుందో వాడు డిటెక్ట్ చేస్తాడు సో మీ మీద పెడదాం ఇప్పుడు ఇక్కడ సబ్స్టెన్స్ ఉంది దీంట్లో సెంట్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఇది యాక్టివ్ సర్చ్ చేస్తుంది మీరు చూసిన దానికి కూడా ఇష్టమే మేము అన్ని పెట్టిన అలాగే ట్రైనింగ్ దాని టైల్ కూడా వ్యాక్ చేస్తుంది అవును సో నిల్ నిలబడండి ఏమన్నా ఇప్పుడు అది ఇండికేషన్ అనమాట నేను తీసేస్తాను ఆత్మని చెప్తారా కొంచెం హార్ట్ ప్యాంట్ లోకి వచ్చింది మాస్టర్ మీరు వచ్చే ముందే వాడు వచ్చే పెట్టి వచ్చే ముందే మేము ఇది పెట్టాము కదా సో అక్కడి నుంచి అందరిని వెతుక్కుంటూ వచ్చింది మీ దగ్గర ఉందని దానికి ఎలా తెలుసు అంటే అది ట్రైనింగ్ చేస్తాం మేము ఇంకొక ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఉంటారు కాలేజ్లో లెట్స్ అయ్యి ఒక థౌజండ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు రైట్ సో మనది మేము ఫాలో చేసేది ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ అండి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ సర్చ్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బ్రేక్ ఆ ఫిఫ్టీన్ మినిట్ బ్రేక్ ఏదైతే ఉంటుంది ఇంకొక పెట్టిని పెడతాం అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు ఇంతమంది ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ని సర్చ్ చేసేస్తుంది వాళ్ళ దానికి బ్రేక్ ఇచ్చేస్తాం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పడుతుంది అనుకోండి ఇంకొక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ సర్చ్ చేస్తాం సో కాలేజ్లో కానీ లేకపోతే ఏదైనా బార్స్ పబ్స్లో యూనివర్సిటీస్లో లేకపోతే ఎక్కడైనా సరే ఏది బస్ స్టాండ్ కానీ డ్రగ్స్ కానీ యూసేజ్ అనేది ఉంటే ఈవెన్ ఎక్స్ప్లోజివ్స్ కూడా లైక్ టీఎన్టీ డైనమైట్ అంటే ఇక్కడ కాదు ఇప్పుడు మీకు ఓపెన్ లొకేషన్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ ఏరియాలో ఎక్కడో మనం బాంబు పెట్టేసారు అనుకోండి మేము ఓపెన్ సర్చ్ చేస్తాం అనమాట సో ఇక్కడ అంతా ఎత్తుకేసి కూడా అక్కడ పట్టుకుంటే అవి ఇట్లా వెళ్ళి ఇండికేట్ చేస్తాయి అలాగే ఓకే నాకు చాలా భయము కేన్ కార్సు అంటే ఫుల్గా ఆడేసుకుని వచ్చేస్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ సుమన్ టీవీ నేను మీ యాంకర్ బాబీ